வழக்கமான பிள்ளைகளே சபை உரையாளர் புத்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் நீ செய்ய நினைக்கும் செயல் எதுவோ அதை செய் அதையும் உனக்கு ஆற்றல் இருக்கும் பொழுதே செய்யும் சொல்றார் ஆண்டவர் நாளைக்கு செய்வன்னு சொல்லாத நான் படிச்சு முடிச்சுட்டு என் கையில ஒரு உத்தியோகம் வந்துட்ட பிறகு செய்வன்னு சொல்லாத நான் ஒரு குடும்பத்தை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்ட பிறகு சொல்லாத நான் இந்த டிஸ்ட்ரிக் கலெக்டரா வந்த பிறகு செய்வன்னு சொல்லாத நான் ஒரு சிஎம் வந்த பிறகு செய்வன்னு சொல்லாத இப்போ நீ இருக்கிற இடத்துல இருக்கு நீ இருக்கிற பள்ளியில நீ இருக்கிற கல்லூரியில நீ செய்ய நினைக்கிற நன்மையை செய் ஏற்ற தாழ்வு அகற்றுவேன் ஜாதி வரியை ஒழிப்பேன் செக்ஸுக்கு அடிமையாக மாட்டேன் போதைப் பொருளை உபயோகிக்க மாட்டேன் ஊடகங்கள்ல வர்ற தீமையை நான் முறியடிப்பேன் பெண் பிள்ளைகள் என்னைக்கு எங்க ஆபாசமான காட்சிகளுக்கு எங்க உடம்ப நாங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பொருளா விட்டுக் கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு உறுதி எடுங்க இன்றைக்கே செய்யுங்க உனக்கு ஆற்றல் இருக்கும் போதே செய் இன்னைக்கே செய் அப்படின்னு சொல்றாரு பிரிவான வாலிப தமிழிலே எஸ்எர் புத்தகத்துல அருமையான ஒரு ஒரு செய்தி நீங்க பாக்குறோம் எஸ்எர் புத்தகமும் எனக்கு முறையில நீங்க படிக்கிறது எஸ்எர் ராணி அர்த்தசாஸ்தா என்ற அரசனுக்கு மனைவியாக வாய்க்கப்பட்ட ஒரு யூத பெண் அவள் அரசியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கு முன்னால அந்த அர்த்தசஸ்தாவுக்கு வஸ்தி என்ற ஒரு அரசி இருந்தாள் மிக பெரிய பெரிய பேரழகி இந்த அர்த்தசஸ்தா ஒரு ஒரு பேரரசன் இந்தியா முதல் எத்தியோப்பி வரைக்கும் நூத்தி இருபத்தி ஏழு ராஜ்யங்களுக்கு அவன் தலைவனா இருக்கிறான் அவன் நூத்தி எண்பது நாட்கள் தன்னுடைய அரச குடிமக்களுக்கு விருந்து கொடுக்கிறான் அதாவது ஆறு மாசம் தன் நாட்டுல குடியிருக்கிற மற்ற மக்களுக்கு யூதர்கள் அங்க குடியேறிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஆறு நாள் விருந்து கொடுக்கறான் இந்த ஆறு நாள் விருந்துக்கு பிறகு அந்த விருதுல இருந்தவங்க எல்லாருக்கும் மதுபானத்தை கொடுக்க சொல்றாங்க அது வசனம் நல்லா அழக சொல்லும் அது மதுபானத்தினால அவங்க மதிமயங்கும்படியாக நிறைய ஊத்தி கொடுங்க ஊத்தி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றான் எல்லாம் குடிச்சு வெறிச்சு இருக்கும் பொழுது இந்த அர்த்தசஸ்தா என்ன சொல்றான் இப்போ என்னுடைய மனைவி வசிய அவ எவ்வளவு அழகின்ட்டு இந்த பெரிய கூட்டத்துக்கு நான் காட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அவளை அழைச்சிட்டு வர சொல்றான் அவளை அரியணையில அமர்த்தி முடிசூட்டணும்னு சொல்லி அவன் ஆசைப்படுறான் ஆள் அனுப்புறான் ஆனா அந்த வஸ்தி அரசு என்ன சொல்றா நான் வரமாட்டேன்னு சொல்றான் தான் ஒரு பேரழகியா இருந்தாலும் அரசியாக இருந்தாலும் அரசனுடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டியிருந்தாலும் தான் ஒரு விளம்பர பொருளாக பிறருக்கு காட்டப்படுறத பிறருடைய இச்சையான கண்களால நோக்கப்படுறதுக்காக குடிகார கூட்டத்தில் ஆண்கள் இருக்கிற இடத்துக்கு கடந்து போக நான் மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு தைரியமா அவ சொல்ற வரமாட்டேன்னு சொல்லி அனுப்புறா அதனுடைய விளைவு என்ன தெரியுமா வசி அரசு பதிவு அரசி பதிவுல இருந்து நீக்கப்படுறான் அவள் இடத்துல தான் எஸ்டர் வரா எஸ்டர் புத்தகத்தை எடுத்து வாசிங்க அந்த பெண்ணுக்கு இருந்த அந்த துணிச்சல் வாலிப தங்கி உனக்கு இருக்கா வியாபார பொருளா உன்ன நீ உபயோகிக்க விட மாட்டியா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எதுக்கு எடுத்தாலும் ஒரு சிகரெட் கூட ஒரு ஆபாச உடை அணிஞ்சு ஒரு பெண்ண தான் போடுவாங்க ஒரு டாய்லெட் கிளீனருக்கு கூட ஆபாச அணை அரகுற உடுப்பு போட்ட ஒரு வாலிப பிள்ளையை தான் அங்க போட்டு வச்சிருப்பாங்க இன்னைக்கு எல்லாத்துக்கும் பெண்களுடைய அரகுற நிர்வாண படங்களை சமீபத்தில் ஒரு ஆர்டிகல் எங்கே படிச்சேன் யூகே லண்டன்ல ஆபாசமா நின்று ஒரு படத்துக்கு போஸ்ட் கொடுத்தாக்க ஆறு கோடி ரூபா ஆறு கோடி டாலர் பரிசா கொடுக்கறதா விளம்பரம் பண்ணிருக்காங்க யாருமே முன் வரல கடைசிய ஒரு இளம் பெண் முன் வந்து ஆவாஸ் முழுச நிர்வாணம் நிர்வாணியாக நின்று அந்த படத்துக்கு போஸ்ட் கொடுத்துட்டு ஆறு கோடி ரூபாய அவ தட்டிக்கிட்டான்னு சொல்லி அந்த ஆறு கோடி ரூபாயும் அவளை எரி நரகத்துல தள்ளி சுட்டு எரிக்கிற விறகு போல மாறும் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் பிரியமானவர்களே இப்படி தன்னுடைய உடலையே அசுத்தப்படுத்தி உடலே விளம்பர பொருளா மாற்றி வியாபார விபச்சாரத்துல பணம் சம்பாதித்து வாழ்கிற அந்த வாழ்க்கையிலிருந்து இன்னைக்கு நீங்க எழும்பணும் நீ செய்ய வேண்டிய நன்மையை இன்றே செய் இந்த வசிராணியை போல தீமையும் செய்யறது நீ விலக்கு இச்சைக்குரிய நண்பர்கள் கூட்டத்துல போய் சேராத யாரும் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் உன்னை உன்னை தொடர்றதுக்கு நீ அனுமதிக்காத ஆண்டவர் உனக்கு கொடுத்த ஆற்றலை என்று நீ அணிந்து கொள் பிரிமானவர்களே நன்மை செய்ய ஒருவனுக்கு தெரிந்திருந்தும் அதை செய்யாவிட்டால் அது பாவம் என்று சொல்லி யாக்கோபு திருமுகம் நான்காம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்திலே சொல்லப்படுகிறது இன்றைக்கே நன்மை செய்யுங்க இந்த நாளிலேயே நீங்க நன்மை செய்யுங்க ஆண்டு உங்களிடம் எதிர்பார்க்கின்ற நன்மை இந்த உலகத்தின் முகத்தை புதுப்பித்து இறையாட்சியை கொண்டு வருது அன்பு நீதி சமத்துவம் சகோதரத்துவத்தை மலர செய்யறதா இறையாட்சியினுடைய கோட்பாடு இயேசு ஒருவரை ஆண்டவர் என்று அறிக்கை செய்வது அவர் ஒருவரை வழி அவர் ஒருவரை உண்மை அவர் ஒருவரை வாழ்வு என்று சொல்லி வாழ்வாலும் வார்த்தையாலும் நீங்க உலகத்துக்கு எடுத்து காட்டுவது பிரிமான பிள்ளைகளே நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் அப்படிப்பட்ட ஆற்றலை இன்று அணிந்து கொள்ளும்படியாக ஆண்டவர் அழைக்கின்றார் ஆண்டவர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஒரு கிதியோனை போல ஒரு தாவிதை போல ஒரு எஸ்தரை போல ஒரு யூதித்தை போல எழுந்து பிரகாசிக்கும்படியாக அழைக்கின்றார்
அந்த ஆண்டவர் இளைஞர்கள் ஆகிய உங்களை பார்த்து சொல்றார் இளைஞர்கள் இன்று இன்றைய உலகத்தினுடைய உயிர் நாடி போல இன்றைய சமுதாயத்தினுடைய தூண்கள் போல இன்றைய திருச்சுவையினுடைய அடித்தளம் போல அப்படி இருக்கிற நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் எழும்பி இன்றைய உலகத்தின் முகத்தை புதுப்பித்து ஆண்டவர் தருகின்ற ஆற்றலை நீங்கள் அணிந்து கொள்ளுங்கள் எஸ்ஐ அறைவாக்கு புத்தகம் நாற்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் எஸ்ஐயா நாற்பது இருபத்தி ஒன்பது முப்பது அவர் சோர்வற்றவருக்கு ஆண்டவர் சோர்வற்றவருக்கு வலிமை அளிக்கின்றார் வலிமை இழந்தவரிடம் ஊக்கம் பெருக செய்கின்றார் இளைஞர் சோர்வுத்து கலைப்படைவர் வாலிபர் நிலை தடுமாறி வீழ்வர் ஆண்டவர் மேல் நம்பிக்கை வைத்திருப்போர் புதிய ஆற்றல் பெறுவர் கழுகுகள் போல் ரக்கை விரித்து உயரே செல்வர் அவர்கள் ஓடுவர் கலைப்படையார் நடந்து செல்வர் சோர்வடையார் ஆம்பரியமானவர்களே ஆண்டவர் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிறவர்கள் புதிய ஆற்றல் பெறுவார்கள் இந்த உலகத்தில் நீங்க புதிய ஆற்றல இது புது யுகம் இந்த இருபத்தோரா நூற்றாண்டு புது யுகம் புதிய ஆற்றல உங்களுக்கு கொடுக்கிறார் கழுகுகள் போல் ரக்கை விரித்து மேலே பறக்க நீங்கள் நடந்தாலும் கலைப்படையாமல் இருக்க ஓடினாலும் சோர்வடையாமல் இருக்கக்கூடிய வல்லமையை ஆண்டவர் கொடுக்கின்றார் அந்த வல்லமை பரிசு தாவியானவர் கொடுக்கின்ற வல்லமை அந்த வல்லமை செபத்தினால் நீங்கள் அடைந்து கொள்கின்ற வல்லமை அந்த வல்லமை ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்திலேயே நீங்கள் வாழ்ந்து அடைந்து கொள்கிற வல்லமை அந்த வல்லமை நீங்கள் பரிசுத்தமாக வாழ்ந்து அடைந்து கொள்கிற வல்லமை வல்லமையை தரித்துக் கொண்டு நீங்கள் எழுந்து இன்றைய உலகத்தின் முழகத்தை புதுப்பிக்கும்படியாக ஆண்டவர் இன்று உங்களை அழைக்கின்றார் ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா கண்களை மூடி ஆவியானவர் தாமே அவர் வாக்களித்த வல்லமையை நமக்கு கொடுக்கும்படியாக அந்த ஆவியினுடைய வல்லமையினால இன்று ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுக்கின்ற சவால்களை நீங்கள் நிறைவேற்றும்படியாக இளைஞர் ஆண்டிலே ஒரு புது யுகம் சமைக்கப்படும்படியாக நம்மை ஒப்புக் கொடுத்து ஜெபிப்போம் வல்லமையின் ஆவியானவர் என்னுள் வந்துவிட்ட காரணத்தினால் பொல்லாத சாத்தானை ஒரு சொல்லால விரட்டி விட்டேன் வல்லமையின் ஆவியானவர் என்னுள் வந்துவிட்ட காரணத்தினால் பொல்லாத சாத்தானை ஒரு சொல்லால விரட்டி விட்டேன் பவராவி எனக்குள்ளே எந்த பயாவி அணுகுவதில்லை பவராவி எனக்குள்ளே எந்த பயாவி அணுகுவதில்லை அன்பினாவி எனக்குள்ளே நான் அகத்திவிட்டேன் கசப்புக்களை அன்பினாவி எனக்குள்ளே நான் அகத்திவிட்டேன் கசப்புக்களை வல்லமையின் ஆவியானவர் என்னுள் வந்துவிட்ட காரணத்தினால் பொல்லாத சாத்தானை ஒரு சொல்லால விரட்டி விட்டேன் பொல்லாத சாத்தானை ஒரு சொல்லால விரட்டி விட்டேன் கண்களை மூடி அவனுடன் நம்மை சமர்ப்பணம் செய்து ஜெபிப்போம் அன்பின் பரலோகுதாவை அண்மையான தகுப்பினே இது வந்து இனிமையான நாளிலே இளம் பிள்ளைகளோடு கூடும் அது வார்த்தையினால் பேசினேரிய முக்கு கூட ஆன கூடிய சோத்திரம் விண்ணிலிருந்து வருகின்ற வல்லமையை தரித்துக் கொள்ளும் வரை தன் நகரிலே தங்கியிருங்கள் என்று சொன்ன தெய்வமே விண்ணகத்திலிருந்து வரும் ஆற்றலால் உடுப்பிக்கப்படும் வரை இங்கே தங்கியிருங்கள் என்று சொன்னது போல இதோ மோடு கூட தங்கியிருக்க வந்திருக்கும் இந்த இளம் கூட்டத்தை இளைய சமுதாயத்தை இந்த நேரத்திலே உமது சமூகத்திலே ஒப்புக் கொடுக்கிற ராஜா விண்ணகத்திலிருந்து வருகின்ற அந்த ஆற்றலினாலே பிள்ளைகளை உடுத்தும் பிள்ளைகளின் நிரப்பும் உன்னத வல்லமையினாலே இந்த பிள்ளைகளை எடுத்து நிறுத்தி பலத்தால் இடைக்கட்ட வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே மான் கால்களின் வலிமையை கொடுத்து இவ்வளவுக்காக ஓடும்படி இன்றைய உலகத்திலே இவர்கள் ஓடி நற்செய்தியை அறிவிக்கும்படி இவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் எடுத்து ஆற்றல் படுத்தும் இயேசுவே இளமை நாட்களிலே உன்னை படைத்தவரை நினை உன் உள்ள மகிழ்ந்திருக்கட்டும் உன் கண்கள் காண்கின்றதை காண்கட்டும் உன்னுடைய மனதின் இஷ்டம் போல் செய் ஆனால் அவை அனைத்திற்கும் ஒரு நாள் ஆண்டவருடைய நீதியாசனத்தின் முன் நிறுத்தப்படுவாய் என்ற வசனத்தை கண்முன் நிறுத்தி இந்த இளம் பிள்ளைகள் தங்களுடைய இறுதி முடிவை கண்முன் கொண்டு வந்து நீர் கொடுக்கின்ற ஆற்றலை அணிந்து கொண்டு இதோ இந்த நாட்களிலே இந்த உலகத்தில் இருக்கிற தீமையை முறியடிக்க பசிப்பணியை போக்க ஏற்ற தாழ்வுகளை அகற்ற ஜாதிய கொடுமைகளை விரட்டி அடிக்க பாவமான எல்லாவற்றையும் குடி விபச்சாரம் போதைப் பொருட்கள் கொலை கொள்ளை கற்பழிப்பு தீவிரவாதம் குண்டு வெடிப்பு இவை அனைத்திலும் இருந்து இன்றைய உலகத்தை இவர்கள் காத்து ஒரு புதிய யுகத்தை இறை ஆட்சியை கட்டி எழுப்பும் தூண்களாக இவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் எடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம் இயேசு சுவாமி பிள்ளைகளை வலக்கரம் பிடித்து வழிநடத்தி 
ஆசிர்வதியும் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும் ஏசுனி நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம் ஜெபம் கேளும் நல்ல விதாவே ஆமேன் ஆமேன்